Włączę mam swoje nagrane muzykę. Zakochałem się w Australii. Dwie stacje radiowe grały non stop muzykę klasyczną. Ja powiedziałem, ja tu zostaję, ja się stąd nie ruszam. Ponad 41 lat jestem już poza Polską. Z taką samą żarliwością, gorliwością smakuję tego nowego świata i nie przepuszczam żadnej chwili. Jeśli mam taką możliwość, taką okazję, zaliczam następne miejsca. Wietnam, Kambodża, Nicaragua, Iran, Irak, no oczywiście cała Europa, Stany. Jest, no to jest ładny kawałek mojego życia. Ja mogę śmiało powiedzieć, że nigdy w życiu nie pracowałem. Ja tylko uprawiam moje hobby. Breżniew z Bush, Daffy, Reagan z Niki Lauda, to jest François Mitterrand, David Owen, Dira Gandhi. Wacław Havel, tak? Tak. Jest. Mubarak. A ile myślisz na oko zrobiłeś zdjęć w swoim życiu? Dziś w granicach 500-550 tysięcy. Wielką przyjemność sprawiało mi siedzieć, obserwować twarz polityka, człowieka, który cały świat zna. Obserwować go od strony ludzkiej. Łapać te chwile, te momenty jego słabości, jego siły, jego reakcje emocjonalne, bo jednak człowiek twarzą najbardziej wyraża swoje emocje. Moje początkowe lata, czas kiedy mieszkałem w Polsce, powstała taka sytuacja, że odmawiając wstąpienia do partii komunistycznej, automatycznie pozbawiłem się możliwości, bo był zakaz zatrudniania mnie w zawodzie dziennikarskim, a dziennikarstwo było moim marzeniem. Wolałem zrezygnować z mieszkania w moim kraju, gdzie się urodziłem, gdzie się wychowałem, niż z rezygnowania z moich ambicji zawodowych. To się może wydać śmieszne, ale tak jest. Wszystki, przed wszystkimi moimi domami, w których mieszkałem po wyjeździe z Polski, musi być brzoza. <grym> A czemu? Znaczy, że to, bo jakoś tak mi się brzozem się z Polską kojarzy. Mm.